You see, I had no idea what to preach this Mother's Day. En het brengt me ook tot mijn boodschap, want ik had geen idee wat ik moest spreken tijdens Moederdag. And I said to the Holy Spirit. En ik zei tegen de Heilige Geest. I need you to help me. Ik heb het nodig dat u mij helpt. And he just said to me, where are you at, Lisby? En toen zei hij tegen mij, waar ben jij op dit moment, Lisby? Somewhere that I've never been before. En ik zei, op een plek waar ik nog nooit eerder ben geweest. And he said, perfect. En hij zei. Perfect. Speak from that place. Spreek vanuit die plaats. Because so many mums are where you are. Want zoveel moeders zijn op de They're plaats waar jij bent. They're facing something that where they've never been before. Ze gaan iets tegemoet waar ze nog nooit eerder zijn geweest. And that's geweest. just not for mums. This message is for everyone today. En deze boodschap okay. is niet alleen voor moeders, maar deze Don't boodschap is voor ieder. Trek je niet terug. You're all, I, you, Peter is in this message. Jullie allemaal, jij, ik en you zelfs Peter is in deze boodschap. You're in this message. Jullie staan in deze so, boodschap. To weave us into Joshua chapter 3. So ik ga deze boodschap verweven door Joshua hoofdstuk 3. And I'm going to bring out a powerful lesson for motherhood. En ik zal daar een krachtige les uittrekken als het gaat om moederschap. And then at the very end we're going to pray for mums as well. En dan zullen we aan het einde okay. ook bidden voor moeders. So, why don't you turn with me to Joshua 3? So gaan we met mij naar Joshua hoofdstuk 3 wanneer je Bijbel hebt meegenomen. Nobody does. There's phones, you know. Een heleboel telefoons. It'll be on the screen in a moment. So, je zult het ook op het scherm kunnen zien. Let me give you the context of Joshua 3. So laat me even de context geven van Joshua hoofdstuk 3. Is the Israelites on the edge of the promised land. De Israëlieten staan aan het rand van het beloofde land. And the context is they have been traveling in the wilderness for 40 years. En de context is dat ze voor 40 jaar lang in de wilderness zijn geweest. It's the same old thing. Het is elke keer hetzelfde. The same food. Elke keer hetzelfde eten. The same routine. Dezelfde routine. The same wilderness. Dezelfde wildernis. The same landscape. Hetzelfde landschap. But they're about to cross over within a promise. Maar ze staan op het punt om een belofte in te stappen. And it's huge. En het is ongelooflijk groot. The promised land has been on their horizon for ages. Het belofte van het beloofde land stond al jarenlang op die horizon. And if you know the book of Joshua, there's a lot of be strong and courageous, take the land kind of woo, testosterone stuff. Wanneer het boek van Which we women need. Dan, 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 dan wordt er heel vaak over gesproken. Because Wees moedig en sterk en heel veel testosteron. It's a new territory they're going to enter. Het is nieuw gebied, gebied wat ze binnengaan. And the Bible says there's giants that they have to slay. En de Bijbel spreekt over reuzen die ze moeten verslaan. And the night before they cross over the Jordan River. En de avond voordat ze de Jordaan overgaan. I can imagine that they're hanging around the camp as they camp in their tents. Kan ik me voorstellen dat wanneer ze zo in een tent gaan Looking at the stars. Dat ze kijken naar de hemel. And remembering when their parents. 40 years ago were in the same situation. En dat ze zich herinneren 40 jaar daarvoor hoe hun ouders ook in dezezelfde situatie zaten. Where their parents were in front of the Red Sea. Waar hun ouders stonden voor de Rode Zee. A massive impassable lot of water. Ongelooflijk veel water. And their parents faced something for the very first time. En hun ouders gingen iets tegemoet voor de allereerste keer. And as the children of those parents who died in the wilderness, the children are facing something else. Impossible. En nu de ouders zijn gestorven en de kinderen nu op diezelfde plaats zijn, staan ze voor iets onmogelijks. Zij zijn hier nog nooit eerder geweest. And as they're contemplating their future, en ze zijn aan het nadenken over hun toekomst. The commanders of Joshua's army, de bevelhebbers van het, uh, van het leger van walk Joshua, the camp, ze lopen daar rond in het kamp and they give one command, en ze geven één bevel. Only one. Maar één bevel. That the success of the Israelites was dependent on one thing. Is dat het succes van de Israëlieten maar van één ding afhankelijk was. That is following the presence of God. Dat is het volgen van de tegenwoordigheid van God. The ark of the covenant. Het uh, uh, ark des verbonds. It had to go first. Het moest als eerste gaan. And you couldn't get too close to it. En je kon er niet te dichtbij komen. Because that enabled everyone also to see it. Want dat zou maken dat iedereen dat zou kunnen zien. Because if everyone crowded zien. around the ark, want, people at the back wouldn't see it. Want iedereen. Either. Als iedereen eromheen zou, zou zwermen, dan zou niemand dat van de and achterkant kunnen zien. En het was heilig. It was not just a piece of funny furniture. Het was niet alleen een grappig meubelstuk. Want als we er vandaag de dag naar zouden kijken, zouden we zeggen dat ziet er een Inside beetje vreemd uit. Were the stone tablets that God had written His commands on. Maar daar binnen lagen de stenen tabletten waar uh, waar God uh, zijn wet op heeft geschreven. Inside the ark of the covenant was a pot of manna to remember God's faithfulness in provision. En, en daar binnen lag een een pot manna waarin God zou laten zien zijn voorziening voor het volk. And in it was Aaron's rod. En daar ook lag de staf van Aaron. Which was a dead stick that miraculously grew leaves and almonds to um, validate almost the power of God. En het was een dode stok, maar waar wonderlijk een, een, een plantje uitkwam van amandel, 
En um, ja, wat God liet zien dat hij God is van wonderen. Three historic reminders for them. Zo so drie in this ark, historische herinneringen. Of who God was. Van wie God is. Of his faithfulness. Van zijn van dat hij trouw is. Love, his van zijn provision. liefde, van zijn voorziening. So let's read Joshua 3. So laten we lezen in Joshua hoofdstuk 3. Early the next morning Joshua got up and left Shitima with all the Israelites and they went as far as the Jordan where they camped before crossing over. And after three days the officers went through the camp and commanded the people, when you see the ark of the covenant of the Lord your God being carried by the Levitical priests, you are to set out from your positions and follow it. But keep a distance of about 2000 cubits between yourself and the ark. Do not go near it so that you can see the way to go since you have never traveled this way before. Then Joshua told the people, consecrate yourselves for tomorrow God's going to do wonders among you. And he said to the priests, take the ark of the covenant and go ahead of the people. So they carried the ark of the covenant and went ahead of them. Now the Lord said to Joshua, Today I will begin to exalt you in the sight of all Israel, so that you will know that I am with you just as I was with Moses. Command the priests carrying the Ark of the Covenant. When you reach the edge of the waters, stands in the Jordan. So Joshua told the Israelites, Come here and listen to the words of the Lord your God. He continued, This is how you will know that the living God is among you and that he will surely drive out before you the Canaanites, the Hittites, the Hivites, the Perizzites, the Gagashites, Gagashites, Gagashia. I've been practicing this all day, Amorites and Jebusites. Behold, the ark of the covenant of the Lord of all the earth will go ahead of you into the Jordan. This is a magnificent moment. It's a magnificent moment. Now choose 12 men from the tribes of Israel, one from each tribe. And when the feet, just imagine this, right? The feet of the priests who carry the ark of the Lord, the Lord of all the earth, touch down in the waters of the Jordan. It's flowing waters. And it was in high season. It's flowing waters will be cut off and will stand up in a heap. If you've ever seen Lord of the Rings, that's what happens. Or is it C.S. Lewis? Of C.S. Lewis, I don't remember which one. I remember. It always reminds me of this moment. So the people broke camp to cross the Jordan. The priests carried the Ark of the Covenant ahead of them. Now the Jordan overflows its banks. Here we go through the harvest season. But as soon as the priests carrying the Ark reached the Jordan and their feet touched the water's edge, the flowing water stood still and it backed up far um, upstream as far as Adam, a city in the area of, Zer- in the area of Zerethan. While the water flowing toward the sea of the Arabah was completely cut off. So the people crossed over toward Jericho. And the priests carrying the Ark of the Covenant of the Lord stood firm on dry ground in the middle of the Jordan, while all of Israel, again, here it comes, crossed over the dry land until the entire nation had crossed the Jordan. The line in here that blows me away is since you have never traveled this way before. Een gedeelte wat mij echt onfair blies was het gedeelte waar staat jullie hebben nog nooit hier naartoe gereisd. And that's the title of my message. En dat is ook de titel van deze boodschap. You see, why were the Israelites why were they told to ensure that the presence of God went first? Waarom moesten zij de tegenwoordigheid van God eerst laten gaan. Because this was a significant moment. Want dit was een betekenisvol moment. They had never been here and they had never experienced anything like it. Zij zijn hier nog niet eerder geweest en ze hebben ooit nog nooit zoiets als dit ervaren. And their human capacity. En de menselijke capaciteit. And their own planning was not going to get them across the Jordan, right? Hun eigen planning zou niet maken dat ze over de Jordaan zouden kunnen reizen, toch? something supernatural. Want ze hadden iets bovennatuurlijks nodig. Because they were about to enter the deep water of the Jordan. Want zij stonden op het punt om het diepe water van de Jordaan te gaan. And if they did it their way, they would have been out of their depth. En als zij dat op een eigen manier zouden months? doen, dan zouden ze dat niet aan kunnen. Out of your depth. They needed his presence to make sure there was a way where there wasn't a way. Zij hadden het nodig dat zijn aanwezigheid een pad zou creëren daar waar er nog geen pad was. They needed the presence of God to guide them else they were going to drown. Zij hadden het nodig dat de tegenwoordigheid van God hen zou leiden anders dan zouden ze verdrinken. They needed to seek the presence of God because they were God's people. Zij hadden het nodig om de tegenwoordigheid van God op te zoeken want zij waren het volk van God. 
They weren't just hairy desert wanderers with nowhere to go. Ze wa- het waren niet alleen uh, uh, bewandelaars van, van de woestijn en ze hadden geen plaats om naartoe te gaan. Ja. Yeah. Um, <laughs> they weren't just anybody. Ze waren niet zomaar mensen. They were called to stand out. Zij waren geroepen to be different. om op te vallen, om anders te zijn. Why did they have to ensure the presence of God went first? Waarom moesten ze dus ver- van verzekerd zijn dat de tegenwoordigheid van God eerst zou gaan? Because God's command was to put him first. Want Gods bevel was om hem op de eerste plaats te zetten. Was to honor him. Het was om hem te eren. They were never going to be able to take ground. Ze zouden nooit in staat zijn om een vijand te slaan. They were never going to be able to defeat their Ze zouden nooit in staat zijn om een vijand te slaan. follow the presence of God first. Als ze niet eerst de tegenwoordigheid van God hadden gezocht. And you know, all of us. En weet je, wij allemaal. And today, mums. En vandaag, moeders. We face Jordan moments. Wij gaan ook deze Jordaan momenten tegemoet. Moments where we need to cross. Momenten waar we moeten oversteken. Moments where we where, where we're somewhere for the very first time. Momenten waar we voor de allereerste keer where staan. Where we've got no Waar we geen ervaring well, mee hebben. We Waar we eigenlijk niet weten wat we, we aan het doen zijn. Them. We hebben ze allemaal. Let me um, uh, put up some photos that were not me. Amazing team. Put up some pictures of our wedding. So, sorry, Sip, you didn't know that was coming. <laughs> Ik heb so, een paar geweldige foto's van de bruiloft. Eight, eight days ago, I stood somewhere where I have never been before. Acht dagen geleden stond ik op een plaats waar ik nog nooit eerder was geweest. I watched my son go down the aisle. Ik zag dat mijn uh, mijn zoon and marry his beautiful bride. Een geweldige bruid trouwen. <laughs> hope you can see these in Almira. Ik hoop dat jullie die ook in Almere kunnen zien. And uh, here we go, Ben. I hope you don't mind that. Vind je vast niet erg, Ben? I stood holding Steve's hand. Maar ik stond daar en ik had Steve's hand vast. And I had a whole lot of emotions I'd never experienced before. Ik had een heleboel emoties die ik nog niet eerder had ervaren. It was a first. Het was een eerste. I watched Ben experience something as a brother for the very First time. Ik zag dat Ben iets doorging wat voor hem ook de eerste keer was. Because he'd never been there before either. Want hij was daar ook nog nooit eerder geweest. I watched my grandparents, what my my parents watched their first grandchild get married. En ik had gezien hoe mijn ouders voor de allereerste keer and een van hun kleinkinderen zag trouwen. And experienced emotions they've never felt before. En zij hebben emoties ervaren die ze nog nooit eerder hebben ervaren. Last Saturday I hosted 27 family in my house. Afgelopen the and the Adams. Afgelopen uh, week heb ik 27 Adams and Warrens I bij mijn thuis gehost. Been there before. I've never had that privilege. Ik heb dat voorrecht nog nooit eerder gehad. Ik ben er nog nooit eerder I geweest. Stood last week. Vorige week. With my whole family in church. Met mijn hele familie in de kerk. That's never happened. Dat is nog nooit eerder gebeurd. I've never been there before. Ik ben er nog nooit eerder geweest. And today I stand here on Mother's Day. En vandaag sta ik hier met moederdag. And in 22 years I don't have Jake with me. En voor de eerste keer in 22 jaar is Jake niet bij mij. Living it up on the Amalfi Coast in Italy. Want hij leeft het mooie leven aan de Amalfi I've Coast never been in here Italië. Before. Ik ben hier nog nooit the eerder geweest. Few months have been so many firsts I can't recount. De laatste maanden zijn er zoveel eerste keren geweest dat ik ze niet eens kan tellen. Most of them incredible. Van vele, Some heel bijzonder. Very mixed feelings. En sommige momenten heel erg een gemixt gevoel hebben. And all connected in my season of life to letting go. Maar ze zijn allemaal verbonden aan mijn seizoen in het leven waarbij ik moet loslaten. And I stood as it were on the banks of the Jordan, knowing I had to cross this season. En ik stond hier in een rivierbed van de Jordaan en ik wist dat het een nieuw seizoen and was. And I felt overwhelmed. En ik voelde me overweldigd. I think we all felt overwhelmed when we prayed two weeks ago. Ik denk we dat we allemaal oh. overweldigd waren toen we twee weken geleden baden voor Jake. And I knew that what I had to do. En ik wist dat datgene wat ik moest doen. Before I saw anything else, blogs on mother, mother of the groom, how do you cope? Voor, voor, voordat ik zeg maar een blog las over hoe je als moeder van de bruidegom hiermee moet omgaan. Before I went to my omgaan. journal. Voordat ik naar mijn dagboek ging. Before I talked to people to process. Voordat ik met mensen sprak om hier I had te processen. I had to dedicate the journey to God. Moest ik de reis toewijden aan I God. Because I needed His presence to go first. Want ik had het nodig dat zijn tegenwoordigheid als eerste zou gaan. I said, God, you need to reveal yourself to me because I've never been here before. Ik zei, God, u moet uw tegenwoordigheid aan mij openbaren, want ik ben hier nog nooit eerder geweest. Show me how to respond to my emotional world. Laat mij zien hoe ik moet reageren vanuit mijn emotionele wereld. Teach me how to let go. Leer mij hoe ik kan loslaten. Help me travel through this as a supportive. Mom to Jake and ben. Help mij om te reizen als een ondersteunende Holy moeder voor Spirit. Jake en Ben, Heilige Geest. Show me what Jake's world looks like on the inside. Laat mij zien hoe de wereld van Jake eruit ziet vanuit zijn binnenste. You see, throughout life and motherhood, we're going to hit seasons and moments 
Challenges and decisions. En in het leven en in moederschap zullen we uitdagingen en besluiten moeten maken in het leven. For the first time. Maar voor de eerste keer. And we don't always know what to do next. En dan weten we eigenlijk soms niet zo goed wat we als het volgende moeten doen. And my advice to you is don't make it up. En mijn advies is verzin het niet zelf. Don't guess, ladies in Almira. Raad niet, don't vrouwen in Almira. Do. Raad niet wat je moet doen. Don't 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 rely on yourself to have the answers. En leun niet op je eigen antwoorden voor het antwoord, want je hebt ze niet allemaal. Sometimes we feel like we're winging it anyway in motherhood. Soms dan voelen we een beetje dat we de kantjes er vanaf lopen met het moederschap. But every first needs God in the middle of it. Maar bij elke eerste keer moeten we God op de middelpunt And his presence zetten. leading you through it. En dat zijn tegenwoordigheid jou daar doorheen leidt. If you find that hard, that's why we're in community. You get your friends to help pray over you. Als je dat moeilijk vindt, dat is waarom we in gemeenschap to leven, is dat je je vrienden journey. kan laten bidden voor de reis waar that's je why we doorheen gaat. Child dedications, because you begin a journey of parenting and you dedicate the child to God in this place. En dat is waarom momenten hebben van baby opdragen, is dat je je kind opdraagt tot in deze been plaats. Here before. Want je bent nog, nog, nog niet eerder in deze plaats geweest. I love the fact that every day is a first you've never had today en ik hou ervan dat elke dag weer een eerste keer is want je bent hier nog nooit you don't know what today is going to hold je weet niet precies wat deze dag gaat brengen which is why you imagine we say to you make sure that in the morning you get your time with god en dat is waarom we zeggen bij Save Seat We Imagine is dat neem, neem tijd met God in de ochtend. Spend time in his presence. Spendeer tijd in zijn aanwezigheid. Because his presence needs to lead you through your day. Want zijn aanwezigheid zal je moeten leiden door de dag heen. Cuz you bet your face Moments where you've never been here before. Want je zult situaties tegemoet gaan waar je nog nooit eerder bent geweest. Let me show you two pictures. I'm just going to have fun and show you some pictures. Why not? Zo even. Okay. En twee tal foto's laten zien. This is one of the last pictures we took before we moved to the Netherlands. Dit is een van de laatste foto's die we hadden genomen voordat My we naar Nederland kruisten. Die twee and kleine the, jongens. And then there's another one. It's one of my. I love that one. Ik vind deze echt super leuk. Ben actually doesn't like fruit. He only likes a salad but he ben I think had, that was just for the effect that apple Ben, ben had eigenlijk helemaal niet van fruit hij houdt meer van salades maar dit was even voor het effect You know my whole motherhood has been places I've never been Het moeder zijn voor mij bestaat uit plaatsen waar ik nog nooit eerder ben geweest And you too En voor jou ook When we struggled to conceive I had never been there before Toen we worstelden om een zwanger te raken daar zijn waren we nog niet eerder geweest That may be many of you ladies here En daar zijn ook vele van jullie vrouwen Mo- hier misschien. Mother's Day is bitter sweet Dat moeder zijn dat, dat het bitter zoet you is You may have conceived and lost Misschien uh, ben je zwanger geraakt You may have never conceived verloren. Misschien ben je nog niet in staat you geweest om zwanger te worden You may feel in many ways that there is a distance between you and your children Misschien ervaar Emotionally. je op vele verschillende manieren dat er een emotioneel gat bestaat Fact tussen jou is, en je kinderen. We can't all identify with each other's journeys all the time. En we kunnen niet altijd even goed identificeren op welke reis we individueel gaan. We can identify with what it feels like to be somewhere we've never been before. Maar we kunnen wel identificeren met het gevoel dat we iemand zijn wie we nog niet eerder zijn geweest. When I went for an emergency cesarean, I was terrified. Toen ik voor een keizersnede ging, was I'd never had nooit one before. Besloten werd en dat ik was echt helemaal Van zoiets, oh, when I left Jake, gedaan. when we'd been here a few weeks in Basel school, speaking no Dutch whatsoever, and toen we Jake achterlieten op de basisschool, terwijl we helemaal geen Nederlands praten, I praten, cried all the way home. Heb ik de, de weg naar huis de hele I'm not sure I'm reis gehaald. Right en ik wist er niet zeker van of ik wel het juiste had. How do I know what I'm doing? I've never been here before. Want hoe weet ik nu of het goed is wat ik heb gedaan? Ik ben in nooit eerder geweest. When Ben had a massive tantrum in church at the age of one and a half. Toen Ben geweldig te keer ging toen hij anderhalf jaar oud was hier in, in de kerk. Toen we nog nog in Engeland waren. And I panicked and locked him in the toilet. En toen ik echt in paniek hem opsloot in het toilet. I had never been there before. Was ik daar nog nooit eerder geweest? I had no idea what I was doing. Ik had geen idee wat ik aan het doen was. See, he's even chewing Steve's hand. Hier, hij bijt zelfs op Steve's hand. The first time Steve sat with Jake and taught him the guitar. De eerste keer dat Steve samen met Jake zat om gitaarles te geven. My pride exploded. Dat was mijn trots ontplofte. Because I'd never been there before. Want ik was daar nog nooit eerder geweest. That was the first time leading worship in Almira. Dat was de eerste location. keer. Almira. Aanbidding leiden in Almere locatie. When my boy sat at the end of the bed and told me about girly feelings. En toen mijn jongens aan het bed uiteinde zaten en ze vertelden me over gevoelens die ze hadden voor over meisjes. Oops. Oops. I thought this is a first. Ik dacht oh dit is een eerste keer. 
I have to tread carefully because I've never been here before. Ik moet hier voorzichtig mee omgaan omdat ik hier niet eerder ben geweest. When I overreact to the teenage testosterone. En toen ik overreageerde op uh, uh, mannelijke testosteron. And had to apologize. En toen ik mij moest verontschuldigen. And say, but I've never been here before. En toen ik moest zeggen van ja, maar ik ben hier nog nooit That eerder geweest. That was Ben turning 13. Dat was toen Ben 13 jaar werd. Turning into a teenager. Hij veranderde in een tiener. And I felt like I had no idea what I was doing. En voelde voor mij alsof ik gewoon geen idee had van wat ik aan het doen was. But when he played his drums for the first time in church. Maar toen hij voor de eerste keer de drums speelde in de kerk. I didn't worship at all. Toen aanbad ik God helemaal niet. I just stared at him. Ik staarde hem gewoon aan. I thought I've never been here before. En ik dacht ik ben hier nog nooit eerder geweest. So many moments we need to wait on. Zo veel momenten moeten we wachten. And I could talk all day. En ik kan daar de hele dag over blijven praten. And you and I could sit over coffee and talk about all our firsts that we've ever experienced and what they felt like. En jij en ik kunnen praten over een kopje koffie voor alle eerste keren die we hebben ervaren in ons leven. And first are incredible, they're, they're crazy wonderful. En de eerste keer zijn echt meaningful, gek geweldig, betekenisvol and terrifying. En ook beangstigend. When Jake at the age of three told me that he hated me, it was not a good day. Toen Jake toen hij drie jaar oud was tegen mij zei dat hij haat, was het geen goede dag. Hij hij zei het maar één face. keer in mijn gezicht. What do you do? Wat doe je dan? When your child says, I hate you. Wanneer je kind zegt ik haat je. And they've never said it before. En ze hebben dat nooit eerder gezegd. And you don't know what to do next. En je weet vervolgens niet wat je moet doen. Because there's many unexpected and there's things we're not prepared for. Want er zijn vele dingen die onverwachts komen en vele dingen waar we niet and voorbereid zijn. And if you like me, you can feel inadequate and can respond really emotionally. En als je een beetje bent zoals ik, dan kun je heel inadequaat voelen en heel kwetsbaar. Mums. Moeders. Take a look at Joshua. Kijk naar Joshua. Take a look at Joshua. Kijk naar Jozef. They're heading into new territory. Ze gaan een nieuw gebied binnen. And God was setting them up for success and not failure. En God maakt ze klaar voor succes en niet voor God falen. is setting you up for success and not failure. God maakt je klaar voor succes en niet voor But falen. But the key in all your firsts. Maar de sleutel in al jouw eerste keren. Is to give the presence of God space. Is dat je de tegenwoordigheid van God de ruimte geeft. Is to wait on God. Is dat je wacht op God. And to follow Him. Is dat je Hem volgt. Lamentations 3:25 says the Lord Lord is good to those mums who wait for him, to the soul who seeks him. Okay. He's good to you. Hij is goed voor jou. What's your Jordan today? Wat is jouw Jordaan moment vandaag? What's your Jordan you have to cross today? What Welke is Jordaan it? moet jij oversteken vandaag? Where have you never been before? Waar right ben now. Waar ben je nog, nog nooit eerder geweest op dit moment? Where do you need courage to cross? Waar heb je het nodig dat moet oversteken? Maybe your daughter has just told you something shocking and you don't know what to do with it. Misschien heeft je dochter je zojuist iets verteld wat schokkerend is en je weet niet wat je ermee aan moet. One of your children has said I don't want to go to church anymore. Misschien zegt een van jouw kinderen ik wil niet meer naar de kerk. I don't believe in God anymore. Ik geloof niet meer in God. Maybe they're struggling with their sexuality and they're starting to talk to you about that conversation. En misschien uh, 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 worstelen ze met seksualiteit en en willen ze daar met je over praten. Maybe they're responding in behavior like I don't know what to do with this behavior. It's ugly. Misschien reageren ze op gedrag wat lelijk is waarvan je niet weet wat je ermee moet doen. Maybe like you you've got to let go. Misschien moet je loslaten. And you've never been there before. En ben je daar nog niet eerder geweest? You're human. Je bent een mens. And it's part of the territory. En het is onderdeel van het terrein. You got to seek his presence. Je moet zijn tegenwoordigheid als eerste zoeken. Because you need God. Want jij hebt God nodig. And his presence is so powerful. En zijn tegenwoordigheid is zo krachtig. And that, my friends, mothers, online Almira here is where your confidence lies. En dat is vrienden, moeders in Almere en ook hier waar je vertrouwen zal moeten liggen. It's been my story. Dit is mijn verhaal. Fix your eyes on Jesus. Richt je ogen op Jezus. The author, the perfecter of your faith. De schrijver en perfectmaker van jouw geloof. The Israelites crossed over, and so shall you. De Israëlieten staken over. Safely. Zo zul jij dat ook doen op een veilige manier. Because God is able. Want God is daartoe in staat. God is able. God is daartoe in staat. He is able. But unless you seek him first. Maar totdat je hem als eerste zoekt. Unless you choose to die to something in you and you come to the altar. Totdat je iets laat sterven binnenin jezelf en bij hem bij het altaar komt. Unless you let go of your control to him about your kids. Totdat je het stukje heerschappij over je kinderen loslaat aan hem. Unless you do those things you'll end up trying to go somewhere you've never been before without feeling empowered. 
Want anders dan ga je naar een plaats waar je nog nooit eerder bent geweest zonder de bekrachtiging Without van God. Without the wisdom you need. Zonder de wijsheid die Making je nodig hebt. Making wrong assumptions, running Is dat je verkeerde aannames maakt of dat je voor de Heilige Geest Moms, uitloopt. We have an ongoing problem. Moeders, we hebben een, een doorgaans probleem. We worry too much. We maken ons te veel zorgen. Do you worry too much? Maak jij je te veel zorgen? Do you? No, he doesn't, because he's a man who goes shopping. Ja, ik niet, want ik ben een man en ik ga winkelen. You know, mums, we react often from a place of fear. Weet je, moeders, wij reageren vaak vanuit Thanks. een plaats van angst. <laughs> But seeking him first. Maar wanneer we hem als eerste zoeken, means he will keep you in perfect peace, the mum. Whose mind is steadfast on him. Dat betekent dat hij je zal maken in een plaats van perfecte vrede. Een, 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 een moeder die zijn, haar gedachten op Jezus heeft gezet. You're called to be different. Je bent geroepen om anders te zijn. Exodus 33. Nee, Exodus hoofdstuk 4. Moses and the Lord are having a conversation. And the Lord replied, my presence Moses will be with you and I will give you rest. And Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. How will anyone know that you are pleased with me and your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the other peoples on the face of this earth? You in this passage, you who is taking your children somewhere, Jij in het schrift wilt, jij die je kinderen ergens mee naartoe neemt. You need the presence of God. Je hebt de tegenwoordigheid van God nodig. Stand out. Want je moet opvallen. We're not called to be mums that, that parent like the world parents. We zijn niet geroepen als moeders om ouderschap te laten zien zoals de wereld. We have a calling on us. We hebben een roeping op ons. To parent with biblical values. Om ouderschap te laten zien op bijbelse waarden. To saturate our motherhood in prayer. Om ons moederschap te doordrinken in gebed. To talk and pray with one another about our challenges. Om te praten en te bidden over onze uitdagingen. This is who we are as C3. Dit is wie wij zijn als C3. Taking hold of the presence of God. Is dat wel God tegenwoordigheid gebruiken and making an absolute priority. En dat we dat echt een onze absolute prioriteit laten zijn. close with this. En laat me afsluiten met dit. How do you put his presence first? Hoe zet je zijn tegenwoordigheid op de eerste plaats? Dat is Jesus teaches us how to do it all the time. Jezus leert ons doorgaans hoe we dat kunnen doen. me recently you'll know exactly what I'm going to say. Als je recentelijk met mij bent geweest dan weet je precies wat ik ga zeggen. You slow down. Je doet langzaam aan. You slow down. Je doet langzaam aan. You slow. Before you cross over, you slow down. Je wordt trager, je moet langzamer aan voordat Before je overstapt. Before you wade into something deep, you slow down. Voordat je in het diepe waadt, Before you start a conversation, you seek God. Voordat je een gesprek begint, dan zoek je God. Before you start discipline your children, you get God in it. Voordat je je kinderen terecht wijst, dan Before you make a judgment on your child, you get the Holy Spirit awareness on you. Voordat je een oordeel velt over je kinderen, laat je de bewustzijn van de Heilige Geest op je komen. Before you start beating yourself up because you think you're a rubbish mum. Voordat je jezelf de schuld geeft dat je een slechte moeder bent, dan stop je. And you say, God, tell me who I am. En dan ze- en zeg je, God, laat me zien wie ik ben. Do not allow the lies of the enemy to start to take root. Zodat je niet de leugens van de duivel wordt Oh, I wish I'd heard this message 20 years ago. Oh, ik had zo gewild dat ik deze boodschap 20 jaar geleden had gehoord. You pause 10 seconds. 10 seconds. An hour. Een uur. To get the presence of God on something. Om de tegenwoordigheid van God erop te krijgen. Because the presence is no longer carried in an ark. Want de tegenwoordigheid van God wordt niet meer gedragen in een ark. It's carried in you. Het wordt gedragen in jou. You as a mum are the carrier of the presence of God. Jij als moeder bent de drager van de tegenwoordigheid van God. You have insight. Jij hebt inzicht. You are powerful. Jij bent krachtig. You have authority. Jij hebt autoriteit. That the Holy Spirit in you will reveal to you the deep things of God to be able to parent your children. Dat de Heilige Geest diep binnenin jou laat zien hoe je als ouder kunt zijn voor je kinderen. Get your thoughts into scripture. Laat je gedachten inzinken in Not de your own narrative. Beken jouw verhaal. Not your own emotions. Niet je eigen emoties. Emotions are great. Je emoties zijn geweldig. We can't be led by them all the time when we parent. Maar we kunnen niet elke keer daardoor geleid worden als ouder zijn. Let the presence of God go first. Laat de tegenwoordigheid van God als eerste gaan. I want you if you're a mom today just to stand because we're going to pray for you. En ik wil graag als jij een moeder bent vandaag voor jou binnen. In Almere, why don't you stand? In Almere wil ik vragen dat je gaat staan. I'm going to pray and then we're going to go straight into worship again. 
En ik zal voor je gaan bidden en we zullen zo in aanbidding gaan. And after worship Steve is going to take it on from the worship in Almere. En na de aanbidding zal Steve het overnemen in Almere. So, why don't you as a mom just stretch out your hands to God right now? Zo so strek je handen uit op dit moment naar God. You know whether you're a mom or not this this prayer is yours. Of je nu een moeder bent of niet, dit gebed right is voor jou. But to just give them give women who have kids a focus right now. Maar het is goed om focus te geven aan de vrouwen die kinderen hebben op dit moment. I pray over you Ik bid over jou. That you would be God seekers. Dat jullie zoekers van God zullen you zijn. Would seek his presence. Dat jullie zijn tegenwoordigheid zullen zoeken. Before you seek anything else. Voordat je dan wat dan ook anders zoekt. Before you seek advice from somebody else. Voordat je advies vraagt Before van iemand anders. Before you go to a blog. Of voordat je naar een blog Before gaat. You turn to your own voordat je naar je eigen emoties Before gaat. You turn to anger. Voordat je naar boosheid you would gaat. Seek the of God. Is dat je de geest van God zou zoeken. You would be slow to speak. Is dat je traag bent in het spreken. You would be quick to listen. Snel om te luisteren. You would be slow to get angry. Langzaam traag in, in boos zijn. Your mind will become beautiful, ladies. Je gedachten zullen prachtig gaan worden, vrouw. If you seek his presence first. Wanneer je als eerst zijn tegenwoordigheid zoekt. Make some non-negotiables. Maak een aantal onhandelbare on, on, zaken. I speak over you a willingness, a new willingness to seek God ik sp- where he may be found. Ik spreek over jullie uit een nieuwe welwillendheid van het willen zoeken van God. For those of you struggling, may his presence take you right the way through your challenges right now. Voor de mensen die worstelen dat God je door de uitdagingen heen leidt. You're not just a mom juggling nappies. Je bent niet alleen een moeder die luistert naar hormones of hormonen. You're not just dealing with schoolwork and dinners and all that stuff you're not you're a god carrier je bent niet alleen iemand die bezig is met schoolwerk of met het maken van het avondmaaltijd je bent een werk van god je and the wordt, things you've got to do je wordt niet gedefinieerd door de dingen die je you're doet defined by god. je wordt gedefinieerd door god the spirit of god do something new right now heilige geest doe iets nieuws op dit moment in deze prachtige vrouw in jesus name in jesus naam equip them rust toe with wisdom met wijsheid. Waar ze nog nooit eerder zijn geweest. Amen. Amen. We zullen zo in het laatste lied gaan. And if you, as a mom, need a touch of God on you, en als jij als moeder you know, I just want you een aanraking van Gods geest nodig hebt, dan wil ik dit moment you need laten to give gelden. Away. Als jij iets moet weggeven, right laten we nu allemaal gaan staan. Waar you come for it? Kom dan naar voren. Just this, make this last song if you want it to be a place where you give something to God. Als jij dit laatste lied wilt gebruiken om iets te geven aan God.
Jesus. Just in this place of worship. In deze plaats van aanbidding. We want to give anyone here the opportunity who's never met Christ before. We willen ieder die Jezus nog nooit eerder heeft ontmoet de mogelijkheid geven. Maybe you've been running away from God. Misschien ben je weggerend van God. Maybe you don't understand everything about faith. Misschien weet je niet alles over het geloof. Maybe you knew him once but you've let him go. Misschien ken je hem in eerste instantie maar heb je hem losgelaten. Right now this is your moment to come back to the presence of God. En als dit nu moment voor jou om terug te komen in de aanwezigheid van God. When you know Jesus. Wanneer jij Jezus kent. When you understand what he's done for you on the cross. Wanneer jij begrijpt wat hij heeft gedaan voor jou aan het kruis. When you understand the new identity that he gives you. Wanneer jij begrijpt wat de nieuwe identiteit voor jou heeft gegeven. The endless hope and wisdom and forgiveness that he pours out on you. En de hoop en de wijsheid die oh, hij over je leven heeft uitgestort. You can't believe it. Dan kun je het gewoon niet geloven. Following Jesus is not easy. Het volgen van Jezus is niet gemakkelijk. It's not for the faint-hearted. Het is niet voor de zwakke van hart. You got to be different. You got to stand out. Je moet anders zijn. Je moet opvallen. It's the best decision you'll ever make. Maar het is het beste besluit wat je ooit zult maken. If you're here today. Wanneer jij hier vandaag dan ook bent. When everyone is just in a place of worship and you know you need to receive Jesus. Zo andere mensen gericht zijn op Jezus. You need him. Maar jij hebt hem nodig. You need to ask him into your life. Jij moet hem uitnodigen in je leven. To become the number one. Om so that you're not your first, he is. Dat jij niet als eerste bent, maar dat hij dat is. I know there's somebody here today, and you need to make that decision. En ik weet dat hier iemand is, en ik weet dat je moet we're going to pray together. So in a moment zullen we samen gaan bidden. That's you. Maar wanneer jij dat bent. You need to make that decision. I'd love you just to raise your hand so I can see that you're making that choice. En jij hebt het nodig om dat besluit te maken. To put Jesus first. Wil ik je vragen om je hand omhoog te steken, zodat je weet wie je bent. Zodat jij kunt uitnodigen in je hart. To be born again. Om wedergeboren te worden. Is there anybody here? Maybe online. Is er iemand, misschien iemand online? You can click the I want to know Jesus button. Je kunt klikken op de banner. Okay. Raise hand. All right. Why don't we pray this together? Laten we dit samen bidden. If you want to dedicate your life to Jesus, say this with us. Wanneer jij je leven wilt toewijden aan Jezus, Father God, bid dan na. Vader God. Thank you for Jesus. Dank u voor Jezus. Thank you for the cross of Christ. Dank u voor het kruis van Christus. The Jesus you loved me so much. Jezus die zoveel voor mij had. You chose to die for me. Je koos ervoor om voor mij te sterven. To forgive my past. Om mijn verleden te vergeven. To give me a hope and a future. Een hoop en een toekomst te geven. I welcome you into my life. Ik verwelkom u in mijn leven. Fill me with your presence. Vul me met uw heilige geest. Help me to follow you. Help me om u te volgen. I'll be committed to you. Ik wijd me toe aan u. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen.